நேயர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கும் நாம பல அரிய செய்திகள் தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள போகிறோம் எப்பொழுதுமே பெரியவர் வந்து ஓய்வு நேரங்களில் தன்னை சுற்றி இருக்கக்கூடியவர்களோடு மனம் விட்டு பேசுவார் குடும்ப சூழ்நிலையெல்லாம் கேட்பார் எத்தனை பசங்க அவர்கள் எப்படி படிக்கிறார்கள் என்றெல்லாம் ரொம்ப அக்கறையா அவர் கேட்பார் திரு ஏகாம்பரம் அவர்கள் அவருடைய குடும்பம் சென்னையில் இருக்கு அவர் வந்து பணி விடுப்பு அதாவது வேலையில் இருந்து கொண்டு லீவ் எடுத்துக்கொண்டு ஆனால் சம்பளத்தோடு கூடிய லீவ் பெரியவருக்கு சேவை செய்து கொண்டிருக்கிறார் அதனால அவர் மேல ஒரு தனி கவனம் பெரியவருக்கு அதாவது நமக்காக ஒருத்தன் தான் பார்த்துட்டு இருந்த வேலையை விட்டுட்டு கூட வந்து இங்க நமக்கு உபகாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் அப்படிங்கிற வகையில அவருக்கு ஒரு தனி கரிசனம் பார்வை உண்டு அந்த பார்வையோடு கூடி சில நேரங்கள்ல அவர் வந்து ரொம்ப பர்சனலா பேசுவார் அப்படி பேசும்பொழுது இப்ப சிலர் எல்லாம் அவர் என்ன செய்வார்னு சொன்னா அவருக்கு தெரியும் ரொம்ப நாளா குடும்பத்தை பிரிஞ்சிருக்கோம் மனைவி மக்களை பார்க்கணும் சொந்த ஊருக்கு போயிட்டு வரணும் அப்பா அம்மா இருந்தா அவர்களை பார்க்கணும் இப்படி எல்லாம் இந்த மடத்தில் கூட இருக்கின்ற பணியாற்றுகின்றவர்களுக்கு சில நேரங்களில் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் ஏற்படும் அதை வந்து பார்த்த மாத்திரத்திலேயே பெரியவர் அவர்கள் கண்டுபிடித்து விடுவார் அவர் தான் திருக்கால ஞானி ஆச்சு அதனால சரி சரி நீ ஊருக்கு போயிட்டு வா போய் ஒரு வாரம் இருந்துட்டு வா பத்து நாள் இருந்துட்டு வா என்று போயிட்டு வர சொல்லுவார் போகும்போது மேலாளர்கிட்ட பணம் வாங்கிட்டு போ நான் சொன்னேன்னு சொல்லு என்று சொல்லுவார் அவர்கள் வந்து ஊருக்கு போகும்போது வெறுங்கையோட போகக்கூடாது மடத்திலிருந்து வரா புளியோதரையும் பொங்கலையுமா எடுத்துக்கொண்டு போவது ஆகினால அதிலெல்லாம் ரொம்ப அவர் வந்து தாராளமாகவும் தயாளமாகவும் நான் இப்படி சொல்றதுனால உடனே லட்சக்கணக்கில் கொடுத்தார் அப்படின்னு பொருள் கிடையாது எப்பொழுதுமே வந்து ரொம்ப சொல்ப தொகை தான் ஆனால் அதை தருவதில் ஒரு அன்பு அதை செய்யறதுக்கு யார் இருக்கா இப்படி அவர் நடந்து கொள்வார் அந்த முகையில் திரு ஏகாம்பரம் அவர்கள் கிட்ட கூட ஒரு நாள் கேட்கிறார் ஊருக்கு போன போல் இருக்க உனக்கு என்று கேட்கும் பொழுது உனக்கு எத்தனை குழந்தைகள் அப்படின்னு கேட்கிறார் கேட்கும் போது சொல்ற அந்த மாதிரி ஒரு ரெண்டு பசங்க எனக்கு அப்படின்னு உடனே அவர்களையும் மனைவியையும் விட்டு விட்டு நீ இந்த சன்னியாசி பின்னால சுத்தி கொண்டிருக்கிறாய் உனக்கு வந்து அவர்களை பார்க்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு இல்லையா அவர்களுக்கும் ஒரே ஏக்கமா இருக்கும் இல்லையா என்று கேட்கிறார் இப்படி எதற்காக கேட்கிறார் என்பது திரு ஏகாம்பரத்திற்கு புரிகிறது ஆமா அப்படின்னு சொன்னா அப்ப நீ கிளம்பு போய் அவர்களோடு இருந்து விட்டு வா என்று சொல்லுவார் அதனால தான் ரொம்ப ஆசையா செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த திருப்பணி இருக்கு இல்லையா அது வந்து செய்ய முடியாம போயிடும் ஏன்னா இதெல்லாம் அபூர்வமா கிடைக்கிற வாய்ப்பு அதனால அவர் என்ன பண்றாரு இல்ல அப்படி இல்ல உண்மையில் என்ன தெரியுமா நான் எப்ப ஊருக்கு போனாலும் என்னுடைய பசங்க வந்து அப்பா எங்களையும் கூட்டி கொண்டு போய் பெரியவா கிட்ட எங்களுக்கு தரிசனம் செய்து வை என்றுதான் என் பிள்ளைகள் சொல்லுகிறார்களே தவிர வேற அவர்கள் சொன்னதில்லை என்று சொன்ன உடனே பெரியவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் அவர் வந்து எவ்வளவு தூரத்துக்கு விருப்பத்தோடு இருக்கிறார் தான் ஊருக்கு போய் சொல்லிடுவோமோ அப்படிங்கிறதுக்காக அவர் இப்படி சொல்றார் என்பதை எல்லாம் புரிந்து கொண்டு சிரிக்கிறார் சிரித்துட்டு சொல்றார் நீ என்ன பண்ற தெரியுமா இந்த முறை ஊருக்கு போகும்பொழுது அவர்கள் எல்லாம் அழைத்து கொண்டு வா நானும் உன் குழந்தைகளை பார்க்கணும் ஆசீர்வதிக்கணும் என்று சொல்லுகிறார் இது ஒரு அவர் வந்து ஒரு குரு மட்டும் இல்லை அது ஒரு தாய் ஒரு தந்தை அந்த ஸ்தானத்தில் இருந்து கொண்டு அவர்கள் நமக்கு என்ன செய்ய நினைக்கிறார்களோ அதையும் தனக்கு வாய்ப்பு வருகின்ற சந்தர்ப்பங்களிலே அவர் வந்து தன்னை சுற்றி இருக்கின்றவர்களுக்கு செய்தவர் அப்படிங்கிறதுக்கு இந்த சம்பவம் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன உதாரணம் அப்புறம் இதை போன்ற சந்தர்ப்பங்களில் தான் குட்டி குட்டி பல விஷயங்கள் நமக்கு வெளியில தெரிய வரும் என்றைக்கும் அதே போல ஒரு தகவல் பெரியவர் இப்படி பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது மகாலய அமாவாசை அன்று அமாவாசை முடிந்து அமாவாசைக்கு என்று தனி சமையல் உண்டு அதாவது அன்றைக்கு வெங்காயம் சேர்க்காமல் மடத்துல எப்பவுமே வெங்காயம் இதெல்லாம் இதெல்லாம் இடமே கிடையாது மற்றவர்களும் யாரும் அவர்கள் வீட்டுகள்லையும் சேர்க்கக்கூடாது குறிப்பாக அமாவாசை போன்ற நாட்கள்ல வந்து அது பித்திருக்களுக்கான நாட்கள் அதனால வாழைக்காய் போன்ற பல விஷயங்கள் தான் இடம்பெற்று இருக்கும் பெரண்டை தொகையல் சுண்டக்கா வத்தல் குழம்பு இப்படித்தான் அமாவாச தளிகைன்னே அதற்கு பெயர் மடத்திலையும் அன்றைக்கு அதுதான் சமையல் எல்லாருக்கும் அப்போ 
அன்றைக்கு அமாவாசை அப்படிங்கிறத வச்சு பேசிக்கொண்டிருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு கேள்வி கேட்குறார் மகாலயம்னா ஓரளவுக்கு இங்கே இருக்கிற எல்லாருக்கும் தெரியும் மகாலயத்தில் எதி மகாலயம்னு ஒன்று இருக்குது உங்களுக்கு தெரியுமா என்று கேட்கிறார் எதி மகாலயம் எதி மகாலயம்னா யாருக்கும் தெரியல அப்புறம் அவரே விளக்கம் கொடுக்குறார் மகாலய பட்சத்தில் எதிகளுக்கு எதி அப்படின்னு சொன்னாக்கா போன்ற ரிஷிகளுக்கு அவர்களுக்கு செய்யப்படுகிற சிரார்த்தம் செய்யறதுக்கு பேர் தான் எதி மகாலயம்னு பேரு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல சொல்றார் ஆதிசங்கருடைய பிறப்பை நாம் சங்கர ஜெயந்தி என்று கொண்டாடுகிறோம் ஆனால் அவர் எப்ப முக்தி அடைஞ்சாருன்னு தெரியாது ஏன்னா இப்ப நாம வந்து ஜீவ சமாதி அடைய விரும்புகிறார்கள் அப்ப நம்ம உள்ள இறக்கி வச்சு விடுறோம் நாம நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோம் பிராணன் அடங்கிவிட்டது என்று ஆனால் அவர்கள் விஷயத்தில் அதெல்லாம் நமக்கு தெரியாது எப்ப உயிர் போனது என்றதெல்லாம் துல்லியமா தெரியாது சிலருக்கு தெரியும் பலருக்கு தெரியாது குறிப்பா ஆதிசங்கருக்கு சொல்றார் ஆதிசங்கருக்கு எப்போ அவர் முக்தி அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது அதனால தெரிஞ்சா அந்த தெரிந்த சந்தர்ப்பத்திற்கு ஏற்ப திதியை அனுஷ்டித்து சிரார்த்தம் செய்யலாம் தெரியாத நிலையில் என்ன செய்வது மகாலயத்துக்கு மகாலய சந்தது போது ஒட்டுமொத்தமாக இது போல் முக்தி அடைந்த சன்னியாசிகளுக்கு செய்கின்ற சிரார்த்த பூஜை இருக்கிறதே அந்த சிரார்த்த பூஜைக்கு எதி மகாலயம் என்று பெயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது தகவலை தெரியப்படுத்துகிறார் இப்படி அன்றைக்கு செய்கிற இதில் ரொம்ப விசேஷம் இந்த எதி மகாலயத்தில் ரொம்ப விசேஷம் அதை செய்யறது ரொம்ப விசேஷம் ஏன்னு சொன்னா எத்தினால நிறைய குருநாதரை தான் குறிக்கிறது ராமானுஜருக்கு எதிராஜர்னு ஒரு பேர் உண்டு அதனால அதாவது தபஸ்விகளின் தலைவர் அப்படின்னு பொருள் அதனால ஒட்டுமொத்த தபஸ்விகள் அவர்களுக்குடைய ஆத்ம சாந்திக்கு அப்போ அவர்கள் வந்து அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் அவர்களுக்கு வந்து சாந்தி கிட்டாமல் போய்விட்டதா நாம் வெளியிலிருந்து சாந்தி செஞ்சாதான் அவர்களுக்கு கிடைக்குமான்ற கேள்விகளுக்கெல்லாம் இங்கே இடமே இல்லை கடமை ஒரு உயிர் இந்த உடம்பில் இந்த பூமியில் வந்து பிறந்து கழிந்து போய்விட்டது என்று சொன்னால் அதற்கு முறிய முறைப்படி இதை செய்யணும் அப்படி செய்தால் தான் அதனுடைய அடுத்தடுத்த கட்டங்கள் இருக்கிறதே அந்த கட்டங்களில் அதனுடைய பயணம் என்பது சிறப்பாக சரியானதாக இருக்கும் இல்லைன்னா அலைச்சல் மிக்கதாக சுற்றி கொண்டிருக்கும் சரி அது சுற்றிட்டு போகிறது நமக்கு என்ன அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது ஏன்னா எங்கே வந்து அலைச்சல் மிகுதி இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல விருத்தி இருக்காது மழை இருக்காது அமைதி இருக்காது நாட்டு மக்கள்கிட்ட ஒற்றுமை இருக்காது ஆகினால எந்த ஒரு உயிருமே அலையக்கூடாது அலைய விடக்கூடாது அதுக்கு தான் இந்த திதி தர்ப்பணம் போன்ற விஷயங்கள் எல்லாம் செய்யப்படுகிறது அவர்களுக்கு நம்முடைய சதையும் எலும்புமான உடம்பு இல்லாவிட்டாலும் விதேக உடம்பு விதேக தேகம் என்று ஒன்று வாய்த்து விடுகிறது அந்த விதேக தேகத்திற்கு ஒரு சொட்டு தண்ணீர் இருக்கிறதே அது நாம் நம்ம உடம்புல ஒரு குடம் தண்ணி குடிக்கிறதுக்கு சமம் நம்ம தட்டு தட்டா சாப்பிட்றதும் சரிதான் ரெண்டு எல்லை அவர்கள் அந்த விதேக உடம்பு சாப்பிடுவதும் சரிதான் ஆகினால அந்த விதேக தேகம் கொண்டவர்களுக்கு செய்கின்ற அந்த கடமை இருக்கிறதே ஒரு பக்கம் கடமை இன்னொன்று நன்றி பாராட்டுதல் நமக்கு இந்த உலகத்தில் நாம் பிறந்து நாம் வாழ காரணமாக இருக்கின்றவர்களுக்கு நாம் செய்ய காட்டுகின்ற நன்றி இப்படி எப்படி பார்த்தாலும் அது வந்து ஒரு மிக உயர்ந்த செயல் என்று அந்த எத்தி அதாவது மகாலய அமாவாசையை தொட்டு எத்தி மகாலயம் என்பதில் ஆரம்பித்து பல இந்த மாதிரி பல அற்புதமான அரிய செய்திகளை எல்லாம் தருகிறார் அடுத்தது இந்த புத்தகத்தில் வந்து நிறைய வேடிக்கையான விசேஷமான பல செய்திகள் ஏன்னா பக்கத்தில் எல்லா நாளும் ஒவ்வொரு நேரமும் ஒரே மாதிரியாக இருக்கும் பலவிதமான சம்பவங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் எடுத்துக்கொண்டால் எத்தனையோ சம்பவங்கள் எவ்வளவோ பேர் வருகிறார்கள் எவ்வளவோ நடக்கிறது இல்லை என்னென்னா ரவி என்று தஞ்சாவூரை சேர்ந்த ஒரு இளைஞர் வருகிறார் அவருக்கு சன்னியாசம் வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை ரொம்ப இளம் வயசு சன்னியாசம் அப்படிங்கிறது வந்து பெரிய விஷயம் ரொம்ப பக்குவப்பட்டவர்களாலேயே முழு சன்னியாசியாக வாழ்வது என்பது ரொம்ப சிரமம் அதனால ஏதோ சின்ன வயசுல வந்து அந்த நேரத்தில் ஏற்படுகிற ஏதோ வகை விரக்தி அல்லது ஒரு கோல் சஞ்சாரம் காரணமாக ஏற்படுகிற மனநிலைகளை வைத்து கொண்டு நான் சன்னியாசி ஆகிவிட விரும்புகிறேன் சிலர் வந்து சன்னியாசத்தை வந்து ஒரு பெரிய ஏன்னா சன்னியாசிகளுக்கு கிடைக்கிற மதிப்பு மரியாதை இதையெல்லாம் பார்த்துட்டு 
இந்த மதிப்பு மரியாதையெல்லாம் தன் வாழ்நாளில் தான் வந்து வேறு விஷயத்தில் அடைய முடியாது அதனால் ஒரு தாடி வளர்த்து காவியை ஊட்டி கொண்டு நானும் ஒரு சன்னியாசின்னு சொன்னால் இதெல்லாம் எனக்கும் நடக்குமே என்று அந்த மதிப்பு மரியாதைக்கு ஆசைப்பட்டு சன்னியாசியாக விரும்புகின்றவர்கள் எல்லாம் இந்த உலகத்தில் உண்டு அவர்கள் நிஜத்தில் உண்மையில் சன்னியாசியாக வாழ்கிறார்களா சன்னியாசிக்கு உண்டான வரையறைகளோடு இருக்கிறார்களான்னா அது வேறு அது ரகசியம் அதனால் இந்த ரவி என்கிற அன்பர் வந்து தஞ்சாவூர் ரவி இவர் வந்து பெரியவர்கிட்ட வந்து தனக்கு சன்னியாசம் செய்ய கொடுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது அவர் என்ன சொல்கிறார் முதல்ல அதற்கு சில பரீட்சைகள் இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு காசியில் அனந்தானந்த சுவாமி என்கிறவர் காஞ்சி மடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் நீ அவர்கிட்ட இவர் அனுப்பு இந்த ரவி அங்கே போய் அவருக்கு சேவை செய்யட்டும் அந்த சேவை தொடர்ந்து செய்து பக்குவப்பட்ட நிலையில் காசியில் இருந்து விட்டு அதற்கு பிறகும் வந்து சன்னியாசத்தில் தனக்கு விருப்பம் இருக்கிறது என்று சொன்னால் அப்போ பார்க்கலாம் என்று சொல்லி மடத்தை சார்ந்தவர்களிடம் சொல்ல அவர்கள் அந்த ரவியை மூட்டை கட்டி காசிக்கு அனுப்புகிறார்கள் ஆனால் காசிக்கு போன இடத்துல அவரால் அங்கே அதிக நாட்கள் இருந்து அந்த அனந்தானந்த சுவாமிக்கு வந்து அவரால் சேவை செய்ய முடியல அதனால் அவர் என்ன பண்ணுறார் பாதியிலேயே வந்து விடுகிறார் வந்தவருக்கு பெரியவர்கிட்ட போய் நின்று எனக்கு அந்த இடம் பிடிக்கல நான் வந்துட்டேன் என்று சொல்லுவதற்கும் தைரியம் இல்லை அதே சமயம் அந்த சன்னியாச விருப்பத்திலிருந்தும் அவர் வந்து விலகலை படத்தை சுற்றி சுற்றி வருகிறார் ஏகாம்பரம் போன்றவர்கள் எல்லாம் பார்க்கிறார்கள் பார்த்துட்டு என்ன எதுன்னு கேட்டா எனக்கு பிடிக்கல அதனால நான் வந்துட்டேன் அதுக்காக எனக்கு சன்னியாசமே வேண்டாம்னு நான் சொல்றதோ அர்த்தம் இல்லை என்று அந்த இடத்துல ஒரு புது பொருளை சொல்லுகிறார் இதுக்கப்புறம் தான் வேடிக்கை எல்லாம் இருக்கு அது என்ன நாளை சிந்தி காஞ்சிநகர் உரையும் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குரு